二零二四年三月三日晚，当红女明星郭玲穿书了。穿成书中一个同名女配身上，又是一个大晴天，女知青李丹来找郭玲去镇上买东西，村里的知青都去了。大哥，我跟你打听点事情，行不？大妹子，你有啥要打听的？大哥，大哥，我是下乡来的知青，家里穷，没给我带什么钱，我只有一个家传的宝贝，为了生计，想找个黑市，把他当了换点钱，可我初来乍到，哪里知道什么黑市？又没有什么亲近的人，无奈之下，我才说出这种话的。你要去黑市卖东西？好啊，想抓抓不到，你倒是给我送上门来了，那就怪不得我了。跟我走，跟我去监察处好好说道说道。挺清秀的小姑娘，什么思想，什么觉悟，敢去黑市做违法的买卖？我看你是疯了。池意南意图挣脱，李明亮怎么会放开？他这月的生活费全指望池意南一人了。你一个下乡来的知青，不本本分分的在村里学习劳动，居然想着搞私人买卖，赶快跟我走！我不想当众动用武力。无奈他只能跟着李明亮走了。顿时，郭玲心中警铃大作，太吓人了！以后没有足够的实力和合理的经济来源，一定不能暴露自己的财富，生命贵过一切。池意南被抓的消息很快传到了刘海光与刘老汉的耳朵里，刘海光只得去监察处看看能不能解救池意南。你们都是外地来的，不知道我们本地的规矩。你看看，迟知青不老实，一来就想去黑市，被抓了吧？这会影响你们终生的，说不定他还会被当做间谍或者是资本家，让你们安分一些。偏偏不听，现在都不敢轻易去黑市，真不知是谁给的迟意难胆子。我就知道他是个扫把星，刚来村里多久，就惹出了这么多屁事。扫把星，你们都在这等着，我先进去看看。哎呦，什么风把刘支书吹来了？明亮兄弟，我是为了我们村那个女知青迟意南来的。听说她不懂事，冲撞了你，冲撞谈不上，她就是想去黑市做买卖。你说你想做买卖，你别被我们发现好不好？她倒好，上赶着问我黑市在哪里，我能不抓她吗？放走了她，岂不是我无能？必须严惩，以儆效尤，一定严惩，一定严惩。只是他毕竟没有做成买卖，也是被逼无奈产生了这种不该有的想法。你看能不能网开一面？放了他哪有那么容易？我得把这件事情上报给领导，让领导定夺。刘支书不是我说你，你就是太和善了，管教不严，知情犯错，连累你们整个村子。你想怎样？刘支书生气了，开个玩笑而已，你随便给我点一丝一丝就行。兄弟们干了一天活儿都挺累的，拿个三五块。请我们吃顿好点的饭，不过分吧？躺在牛车上的迟意南一句话都说不出。最近我怎么那么倒霉？难不成真像刘老汉说的，我就是个扫把星？好不容易得了个宝贝，本想拿它换点钱，居然又被人抢走了。刘老汉，咱们去医院。我没有钱了，支书，咱们回去吧。钱的问题你暂时不要管，去医院吧，命要紧。这便是刘海光的优点，更是他的缺点，他的心太软。很快，迟意南检查完毕，抓了点药后被李丹搀扶出来。突然，迎面一个男子撞上了迟意南。同志，同志，你怎么样了？同志，你能听到我说话吗？这是怎么回事？好痛，我好痛！我靠，你在搞什么？我不过是不小心撞到了人，怎么会给人撞得倒地不起？我哪里有这么大的力量？李丹慌忙想要将迟意南扶起，可他一人之力实在不够。韩以泽顾不上男女有别。将迟意南抱了起来，坐在椅子上。刘海光等人在一旁围观。好痛！男人很是焦急，他直接从兜里掏出了二十块给了迟意南。我叫韩以泽，住在政府旁边的家属楼，有事去那里找我。今日有急事，实在抱歉，麻烦各位送他去看看医生。他后续有什么问题，你们只管去找我。韩以泽真是无巧不成书啊！现在原文中的男女主都已经聚齐了，按照书里的发展。池意南很快会和韩以泽坠入爱河，紧跟着池意南阴差阳错获得了我的玉佩，最后池意南用玉佩里的空间慢慢发财，又加之灵泉水辅佐，名震四方。可这一次玉佩已经被我滴血认主，又会发生什么呢？郭玲有些迫不及待想要知道后续了。池意南看着手中的二十块，望着韩以泽消失的地方，哈,哈哈哈，韩以泽一定是觉得我漂亮，才会如此大方给了二十块。有了这二十块。接下来的日子我不怕了肚子了。迟志清，你怎么样了？我没事，大夫给我开了点药，让我回去好好休养一阵就行。支书，谢谢你替我付医药费，我暂时没有钱还你，我所有的钱都给了监察处，这二十块不属于我，等回头我得把钱还给刚刚那位同志，不是我的东西。
，我是坚决不会要的。好吧，刘老汉借给你的钱，我回去再给的。郭玲看着迟意南做作的模样，别开了眼，小心思还挺多。迟意南的小把戏，要么是不想给村支书钱，正大光明的占便宜；要么他想抛砖引玉，到时候假模假样的把钱还给韩以泽，竖起他独立的形象。越想郭玲越觉得头皮发麻，不过郭玲依然坚持，事不关己，高高挂起。回去的路上，迟意南又开始作妖。郭玲，我好卡，你的水壶能借我喝口水吗？郭玲最是忌讳别人给他同用一个东西，尤其是他不喜欢的人。还不等他说话，迟意南又开始阴阳。郭玲，你是看不起我，所以不愿意我与你用一个杯子吗？迟意南，马上就到村子里了，你再忍忍。郭玲的水壶那么小。哪里还剩水？折腾了一天，他的水壶早就空了，是吗？可我听着里面还有水呢。想膈应老娘，下辈子吧。杯子有水，但就是不给你喝。说罢，郭玲拧开水壶，一饮而尽。郭玲，你果然看不起我。我知道你家庭条件好，是看不起我这种贫苦出身的。我知道的，我知道的。知道就闭嘴。郭玲真不明白，牛车上都是女娃娃。他绿茶起来给谁看？女人还不懂女人的把戏。郭知青，你怎么对我如此恶毒？迟意南，我给你脸了。多说一句，我把你从车上扔下去，信不信？我没时间，也没有心情同你扯那些无聊的把戏。恼了我，我豁出去弄死你。支书，你看到了，他找我麻烦，我正常反击。迟意南，你在搞事情，我只能向上汇报，将你遣返回城。还有。下个月我家的房子将不再租给你，你是回知青点还是另外找房子？随便你。支书，你怎么能？可还还落井下石？闭嘴吧。